லெவன்த் சம்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் லெவன்த் சம் இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை சி கேண்ட் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பார்க்கும்போது நமக்கு யூ பை வி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ யூ பை வி ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா வி ஸ்கொயர் வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் ஸோ இந்த நம்ம ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ரூல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு வி வி என்னது சீக்கண்ட் எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது தான் நமக்கு வி இது வந்து நமக்கு யூ சரியா அப்போ வியோட வேல்யூ நமக்கு வந்து சீக்கண்ட் எக்ஸு கீழே வந்து சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு வரும் வி ஸ்கொயருக்கு அப் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பக்கத்தில் எழுதணும் அப்போ டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸு அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அந்த ஒன்னை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ ஸோ அந்த டேம் நான் எழுதலை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் யூவை எழுதிக்கலாம் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி எழுதி எழுதி ஃபுல்லாக போடுறது வந்து போன வீடியோலேயும் நான் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் அதனால் நம்ம இதில் டைரெக்டாக வந்து எழுதுகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வி டேஷ் வியை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சீக்கண்ட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சீக்கண்டை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சீக்கண்ட் கியூப் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் இந்த டேன் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸுங்கிறது ஒரே வேல்யூ தான் அதாவது சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் தனித்தனி கிடையாது ஒன்றா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ அந்த சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸை வந்து நம்ம இந்த டேன் எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு சீக்கண்ட் எக்ஸு டேன் ரெண்டு டேன் வரனால டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸாக மாறிடும் அடுத்தது இந்த சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் வந்து இந்த ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்குது சரியா அப்போது அந்த மைனஸ் சேரும்போது நமக்கு இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் இந்த இடத்துல சேரும்போது நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் கீழே பார்த்திங்கன்னா சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போது இது எல்லாத்துலேருந்து நம்ம சீக்கண்ட் எக்ஸை மட்டும் காமனாக எடுக்கிறோம் மேலே அப்போ பேலன்ஸ் இந்த இடத்துல சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டேன் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ரைட்டாக கீழே பார்த்திங்கன்னா சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு சீக்கண்ட் எக்ஸை மட்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அப்போது ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் டிவைடட் பை சீக்கண்ட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நமக்கு இருக்கும் இந்த இடத்துல இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலா வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் இன்னும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக அப்போ சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டேன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு தெரியும் நமக்கு ஸோ ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா சீக்கண்ட் எக்ஸ் சரியா இப்போ நம்ம இதை அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புக் ஆன்சரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆன்சரை வந்து சைன் காஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ எப்படி சைன் காஸ்ட்டில் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேனையும் சீக்கண்டையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் காஸ்ட்டில் மாற்ற போகிறோம் அப்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம மாற்றி எழுதுகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போது டேன் எப்படி எழுத போகிறோம்னா சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ்ன்னு மாற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் சீக்கண்ட் எக்ஸை வந்து ஒன் பை கா காஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம மாற்றுறோம் இப்போது இந்த காசு நம்ம இந்த சைடு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டலாக மேலே இருக்க நியூ மெட்ரி ரேட் இருக்குது ஃபுல்லாகவே நமக்கு காசு கிடச்சிரும் அப்போது ஒன் சாரி காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு இந்த மாதிரி மேலே கிடச்சிரும் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை காஸ் எக்ஸில் இருக்கும் இப்போது இப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே கீழே காஸ் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஓகேயா ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் இப்படி கொடுக்கல இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி சைன் காஸ்ட்டில் இருக்குன்னா நம்ம வந்து சைன் காஸ்ட்டில் இந்த டேனையும் சீக்கண்டையும் நம்ம மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் புக் ஆன்சர் இதனால் நம்ம இது வரைக்கும் கொண்டு போகிறோம் டுவெல்த் செம்மில் பார்த்திங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ இதுவுமே யூ பை வி மெத்தட் தான் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுடைய ஃபார்ம்லா வி ஸ்கொயர் வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் சரியா இப்போது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதுவும் நம்ம டேரெக்டாகவே போட போகிறோம் கீழே வி ஸ்கொயர் இருக்குது வியோட வேல்யூ நமக்கு என்னது எ
x வந்து common வெளியில் எடுக்கப் போறோம் எடுத்துட்டோம் அப்படினா நமக்கு x cos x 2 sin x மட்டும் நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும் கீழ பாத்தீங்கன்னா x பவர்ல 4 இது வந்து ஒரே ஒரு வட்டி கேன்சல் பண்ணும் போது balance 3 x மட்டும் கீழ இருக்கும் so x cos x 2 sin x divided by x cube அப்படினு சொல்லி நமக்கு आंसर கிடைக்கும் so அவ்வளவுதான் இந்த சம்மோடைய आंसर இப்போ அடுத்து நம்ம 13th சம் வந்து பார்க்கலாம் 13th சம்ல என்ன क्वेश्चन கொடுத்துட்டாங்கனா y is equal to tan theta இங்க பாத்தீங்கனா sin theta plus cos theta னு கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா இப்போ இத நம்ம எப்படி போடுவோம் அப்படினு பார்க்கலாம் இப்போ இத பாக்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது அப்படினு பாத்தீங்கனா uv மெத்தட்ல நமக்கு பாக்கும்போது இருக்கு சோ uன்றது வந்து நம்ம tan theta எடுத்துக்க போறோம் vங்கறது வந்து sin theta plus cos theta னு எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம நிறைய மெத்தட்ல அப்ளை பண்ணி போடலாம் இந்த மெத்தட் தான் அப்படினு சொல்லிட்டலாம் இல்ல சோ இத வந்து இன்னொரு மெத்தட் எப்படி போடலாம்னா y is equal to tan theta இந்த tan theta உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்போ sin theta னு கிடைக்கும் அந்த சைடு cos theta வோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது tan theta cos theta னு கிடைக்கும் சோ இது தனியா uv மெத்தட் இது தனியா uv மெத்தட் போடு நம்ம போடணும் அப்படியும் போடலாம் இப்போ நம்ம அப்படி இல்லாம நம்ம डायरेक्टली இதையும் இதையும் மட்டும் uv மெத்தட் போட்டு ஒரே ஒரு ஃபார்முலால நம்ம போட்டு அப்ளை பண்ண போறோம் சரியா இப்போ இந்த சம நம்ம இந்த மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ண போறோம் அப்ப dy by dx is equal to uv method க்கு என்ன ஃபார்முல uv dash plus vu dash அதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலாவா இருக்கும் சோ அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நாம எழுதலாம் இப்போ பாத்தீங்கனா डायरेक्टली எழுதுறேன் u ோட வேல்யூ tan theta v dash ோட வேல்யூ sin theta plus cos theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos theta minus sin theta நமக்கு கிடைக்கும் plus இப்போ நம்ம v அப்படியே வச்சிரணும் அதாவது sin theta plus cos theta அப்படியே வச்சிரணும் tan-அ மட்டும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல நான் வந்து இத ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் சரியா நீங்க அந்த மெத்தட்லயே போட்டு ட்ரை பண்ணி பாத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து மெத்தட்ஸ் வந்து தெரியும் இப்படி கூட நம்ம சம்ஸ் போடலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இப்போ sin theta plus cos theta அப்படியே வச்சிருக்கோம் tan theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா secant square theta இப்போ இதில இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல நமக்கு வந்து क्वेश्चन வந்து sin cos அந்த மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு आंसर வந்து என்ன கொண்டு வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணனும் அப்படிን தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த tan theta இருக்கு இங்க secant square theta இருக்கு இத வந்து நம்ம வந்து மாத்தி எழுத போறோம் in terms of sin cosல மாத்த போறோம் அப்ப போன இந்த சம்ல மாத்தنا மாதிரியே தான் சோ tan theta-வ sin theta by cos theta னு எழுதி இருக்கேன் balance இருக்க எல்லா டம்மையுமே நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் sin theta plus cos theta இந்த இத நம்ம cos square theta நம்ம அதே மாதிரி மாத்தி எழுதி இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இத எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அதாவது இந்த டம்ம இது ரெண்டு கூடயும் இந்த டம்ம இது ரெண்டு கூடயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் ஏனா இங்க நடுவுல பிளஸ் இருக்கு சோ இங்க மட்டும் தான் இந்த இந்த டம் வந்து இந்த இதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு ஓகேயா இப்போ பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது sin theta cos theta by cos theta அடுத்து இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது sin ரெண்டு sin வரனால sin square theta by cos theta இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வேல்யூவோட 1 1 by cos square ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது sin theta by cos square theta இங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது cos theta by cos square theta நமக்கு கிடைச்சிரும் இப்போ cos cos கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நமக்கு இங்க cosம் ஒரே ஒரு cos மட்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்ப ஒரே ஒரு cos கீழ இருக்குது இப்போ sin theta minus sin square theta by cos theta plus sin theta by cos square theta plus 1 ன்னு சொல்லி நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து आंसर வந்து நமக்கு வருது சோ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சமே நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து பண்றாங்க என்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்றாங்க அப்படினு சொல்லி பாப்போம் இப்ப இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு cos வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து வருது சரியா அந்த cos இங்க பாருங்க பேலன்ஸ்ல வந்து இங்க cos theta இருக்கு இப்ப cos வந்து நமக்கு ரெண்டு இடத்துலயுமே நமக்கு வருது இந்த கீழேயும் இந்த கீழேயும் நமக்கு வந்து cos வந்து வருது அப்ப cos வரும்போது நம்ம வந்து பேலன்ஸ் இருக்க இந்த sin theta plus sin theta by cos square theta வந்து செட் எழுதிக்கலாம் இங்க பேலன்ஸ் இருக்க அந்த ஒரு cos theta நான் வந்து இங்க எழுதி இருக்கேன் ஓகேயா இப்போ பாத்தீங்கனா இதுல இருக்க இந்த cos ஐயும் இந்த cos க்கும் காமனா நான் என்ன பண்றேன் ஒரு cos theta வை எழுதி இருக்கேன் சரியா அடுத்து பேலன்ஸ் இங்க நம்ம வந்து மைனஸ் இருக்கு இங்க வந்து பிளஸ் இருக்கு நான் இங்க பிளஸ் போட்டனா மைனஸோட சேர்த்து எழுதணும் நான் வந்து இங்க வந்து என்ன பண்ண போறேன் மைனஸ் னு போட போறேன் இங்கே நான் மைனஸ் வெளிய எடுத்துட்டேன் அப்போ எடுத்துட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல sin square theta இப்போ நான் இங்க வந்து பிளஸ் ஆகணும்னா அப்ப உள்ள என்ன கொடுக்கணும் 
அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு வெளியில் வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு கிடைக்கும் அதாவது பேக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து மேலே பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் ஏன் தான் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் பை காஸ்டிட்டான்னு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம மைனஸாக மாற்றிக்கிறோம் எப்போயுமே மைனஸை வெளியே எடுக்கும்போது உள்ள சிம்பிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை வந்து மைனஸை வெளியிடுங்க சரியா இப்போ நம்ம இதை மைனஸை மட்டும் வெளியே எடுக்க போகிறோம் திரும்ப எடுக்க போகிறோம் அப்போது சைன் டீட்டா பை காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் இப்போ இந்த மைனஸை இன்னொரு மைனஸ் வெளியே எடுக்கும்போது இந்த வெளியில் இருக்க மைனஸோடு சேரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ உள்ளே வந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ நான் மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ இப்படி மாறிடும் காஸ் டீட்டா நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் ஒன் மைனஸ் கா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டானு தெரியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படி எழுதுனா நமக்கு கீழே கேன்சல் ஆகும் சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா மேலே இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டானு மாறிடுச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா காஸ் டீட்டா இருக்குது ஸோ இது கூட இதை கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன்னே ஒன்று காஸ் டீட்டா பேலன்ஸ் மேலே இருக்கும் அப்போது சைன் டீட்டா ப்ளஸ் சைன் டீட்டா பை காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா மேலே நமக்கு ஒரு காஸ் டீட்டா வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் தனி வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த சைன் டீட்டா பை காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கா இந்த சைன் டீட்டா பை காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் தனித்தனியாக எழுத போகிறோம் அதாவது கீழே இருக்க காஸ் வந்து நமக்கு இப்படி எழுதலாமா சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா கீழே காஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ இப்படி நம்ம அந்த காஸை வந்து பிரித்து எழுதிக்கிறோம் சரியா இந்த கீழே இருக்க அந்த காஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரித்து இந்த மாதிரி ரெண்டு காஸாக வந்து நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு இப்போது இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கு பிறகு நம்ம இதை வந்து கொஷினில் டேன் இருந்ததில் ஸோ அதனால் நம்ம டேனாக இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் திரும்ப ஸோ அப்போ சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டேன் டீட்டா அப்போ கீழே என்ன இருக்குது நமக்கு ஒன் பை காஸ் டீட்டான் இருக்குது ஒன் பை காஸ் டீட்டான் அது நமக்கு சீக்கன் டீட்டா அந்த கொஷின்லேருந்து நம்ம இந்த மாற்றின அந்த வேல்யூவை வந்து திரும்ப நம்ம அப்படியே கொடுக்குறோம் சரியா இப்போ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சரு ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஸோ இதுதான் புக்கோட ஆன்சரும் நமக்கு இப்போது அடுத்தது ஃபோர்டீன்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன்த்து சமில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிகண்ட் எக்ஸ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா காட் எக்ஸுன்னு சொல்லி நமக்கு இருக்குது ரைட்டா இப்போது நம்மளுடைய கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதை யூ இதை வின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ யூவி மெத்தட் பண்ணும்போது யூ அப்படியே வச்சுப்போம் யூ டேஷ் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ காட் எக்ஸு நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் கொசிகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸு நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது ப்ளஸ் காட் எக்ஸை அப்படியே வச்சுட்டு கொசிகண்ட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் காட் எக்ஸு நமக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் கொசிகண்ட் க்யூப் மூணு சேருது சேரும்போது நமக்கு கொசிகண்ட் க்யூப் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் இங்கே வந்து காட் எக்ஸ் ரெண்டு இருக்கனால கொசிகண்ட் எக்ஸ் காட் ஸ்கொயர் எக்ஸுன்னு நம்ம எழுதுவோம் சரியா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூலேயுமே கொசிகண்டு தான் காமனாக இருக்குது ஸோ கொசிகண்டு ஒரே ஒரு கொசிகண்ட் அப்படின்றத நம்ம வெளியில் எடுக்க போகிறோம் அப்போ மைனஸோட சேர்த்து வெளியில் எடுத்திருக்காங்க மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸில் என்ன இருக்குது மைனஸ் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் கொசிகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸுன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் வெளியே போயிட்டனால இங்கேயும் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ காட் எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு இதை இந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் காஸில் வந்து ஆன்சர் எழுதியிருக்கிறாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் காஸில் எழுதும் போது மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை சைன் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அப்புறம் கொசிகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப
இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் காமனாக எழுத போகிறோம் காமனானால் ஒரே கோடாக போட்டு நம்ம எழுத போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் ரைட்டா இப்போ இது கிடச்சக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இங்கே கீழேயும் சைன் இருக்குது இங்கே கீழேயும் சைன் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை அப்போ சைன் எக்ஸு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு மல்டிப்ளையில் ஆகும்போது சைன் க்யூப் எக்ஸ் நமக்கு வரும் அப்போது அதே தான் சைன் க்யூப் எக்ஸ் நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ இது தான் டிஒய் பை டிஎக்ஸுடைய ஆன்சர் சரியா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சமங்களுக்கு சைன்ஸ் சம் பார்க்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ நான் போன வீடியோலலாம் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தேன்னா யூவின்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இப்படியும் நீங்கள் போடலாம் இப்படி போட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கும்னா இது சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஆனால் நீங்கள் இப்படி மூணு ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் எக்ஸு சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு இதை யூ வி டபிள்யூ இப்படியும் நம்ம பிரித்து எழுதலாம் ஸோ யூவி மெத்தடுக்கு ஃபார்முலாக பார்த்திங்கன்னா யூவை வச்சுட்டு வியை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அடுத்தது வியை வச்சுட்டு யூவை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் யூவி டபிள்யூ மெத்தடுக்கு சேம் அதே மாதிரி தான் யூவை வச்சுட்டு அதாவது யூவி இப்படி எழுதிக்கோங்க யூவி டபிள்யூ யூவி வி டபிள்யூ மூணு மட்டும் எழுதிக்கோங்க இப்போ இதில் யூக்கு மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் கொடுக்குங்க இதுக்கு வீக்கு மட்டும் போடுங்க இதுக்கு வந்து டபிள்யூ போடுங்க அதாவது ஒன்றை பண்ணும்போது மிச்ச ரெண்டு பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் இதுதான் கான்செப்டு இப்போ நீங்கள் எந்த மெத்தடில் வேணால் போடலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இந்த சம்ம இப்போது இதில் போடும்போது நமக்கு என்ன இருக்குன்னா எக்ஸோட இதை வந்து யூ வி டபிள்யூன்னு எடுத்துருக்குறோம் ரைட்டா இப்போ அப்போ யூ டேஷோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அழைச்சிட்டு கிளியராக எழுதுகிறேன் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து யூன்னு எடுத்திருக்கோம் சைன் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து வின்னு எடுத்திருக்கோம் காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து வி டேஷ்னு எடுத்திருக்கோம் சாரி டபிள்யூன்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போது அடுத்தது இதிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சா யூ டேஷோட வேல்யூ ஒன்று வி டேஷோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸு இங்கே கண்டுபிடிச்சா டபிள்யூ டேஷோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸு ஸோ இதை டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு யூ டேஷோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஒன்று வியோட வேல்யூ டபிள்யூட வேல்யூ நம்ம அப்படியே எழுதிட்டோம் ப்ளஸ் யூட வேல்யூ நம்ம எழுத போகிறோம் யூட வேல்யூ என்னது எக்ஸு வி டேஷோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸு டபிள்யூட வேல்யூ வந்து நமக்கு இன்னொரு காஸ் எக்ஸ் வருதா அப்போது ஸ்கொயர்னு நம்ம எழுதிட்டோம் டேரெக்டாக இப்போது யூவும் வியும் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் டபிள்யூ டேஷோட வேல்யூ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சாரி மைனஸ் சைன் எக்ஸு அப்போ இந்த சைனோட சேரும்போது சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு வந்துடும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த ப்ளஸ் அழிச்சிட்டு மைனஸ் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த மைனஸை வந்து நான் எழுத போது மைனஸும் ப்ளஸும் சேரும் போது நமக்கு மைனஸ் கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ அப்படி தான் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போது ஒன் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து நமக்கு சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸு எக்ஸை வந்து நம்ம இதில் இந்த விஷ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போது இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சைன் எக்ஸு இங்கே வந்து காஸ் எக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது இதில் நமக்கு இந்த காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குதுல்ல இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் டூ எக்ஸ்னு எழுதலாம் ரைட்டா இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் காஸ் டூ எக்ஸ்னு எழுதலாம் இங்கே இருக்க இந்த எக்ஸை வந்து நான் முன்னாடி எழுதியிருக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த டேமாக நான் பேக் சைடில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சாமுடைய ஆன்சர் அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸுடைய ஆன்சர் ரைட்டா இப்போ இதை வந்து நம்ம யூவி மெத்தடில் போட்டோன்னா யூன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸு சைன் எக்ஸை எடுப்போம் வின்னு சொல்லி காஸ் எக்ஸை எடுப்போம் அப்போ யூ டேஷுங்கிறத இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப யூவி மெத்தடு இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணும் அப்போ எக்ஸை வச்சுட்டு சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் இதை வந்து சைன் எக்ஸை வச்சுட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அப்போது சைன் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வி டேஷ் பண்ணும்போது மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ யூவி மெத்தடில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸு சைன் எக்ஸு வி டேஷ் வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு கிடைக்கும
சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இதில் எக்ஸை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இது உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகி கரெக்டாக கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வேல்யூ காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்முடைய டிஒய் பை டிஎக்ஸுடைய ஆன்சர் ஸோ இப்படியும் போடலாம் யூ யூவிடபிள்யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம போடலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் போடலாம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்ட